大家好，我是 Jason Mail。近年来 AI 的浪潮席卷而来，各行各业陆续上演着 AI 取代人类工作的戏码。好像凡事只要套上 AI， 再困难的事情都能解决。所以，究竟 AI 到底是什么？它是如何运作，以及该如何去想象与应用？今天就让我用十三分钟，带你快速略懂这人类长久以来的梦想技术 ——AI。本列车开往未来，沿途停靠，机器学习，深度学习。这次免祝您旅途愉快。AI， 全名 Artificial Intelligence， 翻译为人工智慧或人工智能，是人类长久以来的梦想技术。早在1950年，天才斜杠科学家艾伦·图林就在他的论文《计算机与智能》中，第一次提到一个有趣的问题：机器能思考吗？从此开启了 AI 这个新领域，也引发了人们对 AI 的无限想象。根据图灵的想法，要判断一台机器能不能思考，必须通过一个所谓的模仿游戏。由于这个游戏太过经典，而被后人称为图灵测试。在这个测试当中，有一个发问人 C， 同时对不同房间内的机器 A 与人类 B 持续发问。只要 C 无法分辨 A、B 谁是电脑，谁是人类，我们就可以宣称房间内的机器是一台能思考的机器。从那之后，人们花了很长一段时间研发，试图制造出能通过图灵测试。的机器或演算法。一九九七年，当年最先进的 IBM 深蓝电脑击败西洋棋世界冠军，看似很厉害，殊不知这背后也只是让电脑穷举所有可能性，从中挑选最有利的步数去走而已。说穿了，就跟 GPS 导航系统从已知的所有地图路径当中选择最佳路径没什么两样。然而，面对无限多种可能性的现实世界，这样的暴力穷举法显然无法套用到大多数更为复杂的现实情况。要把 AI 运用在日常生活当中，我们还是需要寻找更有效率的做法。而人类智慧累积的方式，就是一个很好的参考方向。人类的智慧来自于经验，也就是不断的学习与汲取教训，在一次次的尝试错误当中，调整自我对外界的认知。如此一来，当下一次遇到类似的状况，我们就能轻易利用过往的经验来判断与应对未知的未来。同时，为了大幅减少所需记忆和处理的内容，人们也很擅长把类似的东西分类贴标签，把大量的资讯归纳为少少的几类。套用同样的概念，我们有没有可能把经验，也就是历史资料，喂给机器去学习，而自动找出事件特征与结果之间的关联模型，而变成一个能预测未来数值或者自动分类与决策的城市呢？关于预测数值，一个很直觉的想法就是找出事件特征与结果之间的数学线性关系。举例来说，假设在某个地段有一间十平的房子以一千万成交，另一间二十平的房子以两千万成交，根据这样的资讯，我们就能合理推断出成交价与平数之间大约就。就是每平一百万的关系，对得起年轻人吗？而当成交资讯越来越多时，我们也能利用梯度下降、gradient descent 之类的技巧，找出一条符合所有资料的回归线，进而获得一个用平数来预测房价的模型。这就是所谓的线性回归法 （linear regression）。关于自动分类，则有许多做法。在此，我们列举几个有名的演算法来感受一下。类似于刚刚介绍的线性回归法，面对非此即彼的分类问题，我们也可以把特征与结果之间的关联投射回归到一个0与一的逻辑曲线上， 0代表其中一类， 1代表另外一类。如此就能利用类似的做法，得到一个把任意数值对应到适当分类的模型，这就是所谓的逻辑回归法 （logistic regression）。决策树 （decision tree） 是利用特征与分类结果之间的关系，由历史资料建构出一棵充满着“如果这样就那样”的决策树，成为一个让不同特征落入对应的适当分类的模型。而面对同样的问题，为了避免单一特征的重要性被过度放大而造成偏差，如果随机挑选部分特征来建构多颗决策树，最后再利用投票的方式来决胜负，选举最大的秘密就票多的赢，票少的输，就这么简单，将会得出比单一决策树更全面、更正确的答案。这就是随机森林法 （Random Forest）。类似的概念更进一步，如果策略性逐步建构多颗决策树模型，间接让重要的特征占有更多权重，得到准确度更高的决策树森林，则是梯度提升法 （Gradient Boosted Decision Tree） 或简称 GBDT。最近邻居法 （K nearest neighbors） 或简称 KNN， 是在现有历史资料的基础上，对于想预测的新资料，直接比对特征最接近的 K 比历史资料，看他们分别属于哪个分类，再以投票来决定新资料的所属分类。选举最大的秘密就票多的赢，票少的输，就这么简单。好傻好天真的单纯贝氏分类器 （Naive b a s e Classifier） 是在已知特征之间相互独立、互不影响的前提下，我们就能利用贝氏定理算出个别特征与结果之间的几率关系，以此来预测不同特征条件落入不同分类的个别几率。
。支持向量机 （Support Vector Machine） 或简称 SVM， 试着在不同分类群体之间找出一条分隔线，使边界距离最近的资料点越远越好，以此来达到分类的目的。以上都是在历史资料有标准答案的情形下，试着找出符合特征与结果之间关联性的模型。如此一来，新资料就能套用相同的模型，而得出适当的预测结果。那么，如果我们手头上的资料从来没被分类过，还有办法自动将它们分群吗？有的，黑平均算法 （K means clustering）。先从所有资料中乱数选择 k 个中心点，我们就能把个别资料依照最近的中心点分成 k 群，将每一群的平均值当成新的 k 个中心点，再分成 k 群，以此类推。最终资料将收敛至 k 个彼此相近的群体。以上都是在有历史资料的情形下，利用资料来建构模型的演算法。那么，如果没有历史资料呢？强化学习 （reinforcement learning） 或简称 RL， 概念上是在没有历史资料的情况下，把代理人，也就是模型，直接丢到使用环境当中，透过一连串的动作来观察环境状况，同时接受来自环境的奖励或惩罚反馈，来动态调整模型。如此一来，在经过训练之后，模型就能自动做出能获得最多奖励的动作。面对这么多琳琅满目的机器学习，及演算法，我们首先面临的难题就是该套用哪一种演算法。关于演算法的挑选，通常我们会依照用来训练的历史资料有没有标准答案，将演算法分成两大类：监督式学习 （supervised learning） 或者非监督式学习 （unsupervised learning）， 然后在应能达成的效果细分下去。至于没有历史资料的强化学习，则独立于这两大类自成一格。此外，我们也需要考虑每个演算法的特性与前提假设，例如线性回归法是基于特征与结果之间有某种。程度的线性关系为前提，若遇到非线性关系的状况就不太适用。再例如，单纯贝氏分类器是基于特征之间两两相互独立为前提，若遇到特征之间有相依性的状况就不太适用。以此类推。除此之外，还有许多杂七杂八的因素，像是资料量的大小、模型效能与准确度之间的取舍等等。甚至有人将演算法的选择做成 SOP 攻略小抄，让人比较有方向可循。即便如此，这样子根据不同类型的问题见招拆招的方式，似乎也只适用于这些相对。单纯的应用场景难以套用到更高层次、更复杂的应用上。难道机器学习就只能这样的吗？在发展机器学习的同时，擅长山寨模仿的人类也把脑筋动到了模仿自己的大脑神经元上。人脑虽然只由简单的脑神经元组成，却能透过数百到数千亿个神经元之间的相互连接来产生智慧。那么，我们能不能用相同的概念，让机器去模拟这种普世性的一招打天下的机制，而产生智慧呢？这个想法开启了类神经网络 （neural networks） 这个领域，进而演变为。后来的深度学习 （deep learning）。一个大脑神经元有许多束图，接收来自其他神经元的动作电位。这些外来动作电位在细胞内进行会诊，只要电位超过一个阀值，就会触发连锁反应，将这个神经元的动作电位讯息透过轴图传递给后续的神经元。同理，我们可以把大脑神经元的机制以数位逻辑的方式来模拟，我们称之为感知器 （perceptron）， 其中包含 M 比输入 X 一个偏置 bias， 经过权重 weight 相乘并加总之后，再通过一个激活函数 （activation function） 来模拟大脑神经。元的电位阀值机制，最终输出这个节点被激活的程度，传递至下一层的 perceptron。由于现实中要解决的难题大多不会有简单的线性解，我们通常会选用非线性函数的 activation function， 像是介于0与1之间的 sigmoid， 介于负一与1之间的 tench， 最常被使用的 r e l u 或者其他变形。而一旦我们把很多个 perceptron 分成相互连接起来，就形成一个 deep learning 的模型架构了。要训练这个模型，就把资料一笔一笔喂进去，先进行正向传播 forward propagation， 将得出的。输出结果与标准答案代入损失函数 loss function， 算出两者之间的差异，再以 gradient descent 之类的最佳化函数 optimizer 进行反向传播 backward propagation， 以减少差异为目标，来调整每一个 perceptron 里面的权重位。只要资料量过多，模型输出与标准答案之间的差异就会在资料一笔一笔正向反向流入模型的自我修正当中逐渐收敛减小。一旦经由模型得出的答案与标准答案的差异小到某个可以接受的程度，就表示这个模型是训练好。的可用的模型，这样的概念看似简单，但要实现出来，则需要大量的资料、大量的运算能力以及够简单好用的软体。也因此，在2012年之后，当这三个条件都满足了 ，Deep Learning 才终于开花结果，开始有了爆炸性的成长。在电脑视觉领域，我们可以使用卷积神经网路 （convolutional neural network） 或简称 CNN， 先用小范围的滤镜 filter 来取得影像的边缘、形状等等特征，再把这些富有意义的特征接到前面提到的 Deep Learning 模型。
型，如此就能有效识别图片或影像中的物体。透过这样的方式，电脑在影像辨识的正确率上已经超越人类，并持续进步当中。在模仿影像或艺术风格方面，则可以使用深层对抗网络 （Generative Adversarial Network） 或简称 g a n 透过两个 Deep Learning 模型相互抗衡，由立志要成为模仿大师的深层模型 （Generator） 产生假资料，交由判别模型 （Discriminator） 来判断资料真假。一旦深层模型产生出来的假资料，让判别模型分不清真假，就成功了。坊间一些变脸应用的 App 或是 AI 生成的画作，都是 g a n 的相关应用，针对声音或文字等等自然语言处理 （Natural Language Processing） 或简称 NLP 这类有顺序性资料的处理。传统上可以使用递回神经网络 （Recurrent Neural Network） 或简称 RNN， 把每次训练的模型状态传递至下一次训练，以达到有顺序性的短期记忆的功效。进阶版本的长短期记忆神经网络 （Long Short Term Memory） 或简称 LSTM 则用于改善 RNN 的长期记忆递减效应。针对类似的问题，后来有人提出另一套更有效率的解法，称为 Transformer。概念上是使用注意力 （attention） 的机制，让模型直接针对重点部分进行处理。这样的机制不只适用于自然语言处理，它用在电脑视觉领域上也有不错的成果。2020年，拥有175十 billion 模型参数的超巨大模型 GPT-3 已经能做到自动生成文章与程式码，或回答问题，品质甚至还不输人类。未来，随着模型参数个数在持续指数型成长，这类模型的实际应用成效更是令人期待。而除了前面说的电脑视觉与自然语言处理这两大领域之外 ，Deep Learning 在各领域也都有很惊人的成果。2017年，在不可能暴力穷举的围棋领域中，结合 Deep Learning 与 Reinforcement Learning 的 AlphaGo 以3比0击败世界第一围棋士柯洁，震惊全世界，等同宣告 AI 已经能透过快速自我学习，在特定领域超越人类数千年以来的智慧累积。2020年 ，AlphaGo 的研发团队 Deep Mind 再度运用 Deep Learning， 破解了困扰着生物。学五十年的蛋白质分子折叠问题，这将更实际的帮助人类理解疾病机制，促进新药开发，帮助农业生产，进而运用蛋白质来改善地球生态环境。更贴近生活的自驾车的发展更是不在话下。当前的自驾车技术随着累积里程数持续增加而趋于成熟，肇事率也早已远低于人类。同时 ，AI 在医学领域某些科别的诊断正确率也已经达到优于人类的水准。医生は神様じゃない。人間だからな。至于无人商店与中国天网，则早已不是那么新奇的话题了。这时再回头来看一九五零年图灵的问题，机器人思考吗？我们可能还是无法给出一个明确的答案。然而，当下的人类却已经比当年拥有更多的技术累积成果，更接近这个梦想，并持续前进当中。当前的 AI 技术就像一个学习成长中的小孩，能看、能听、能说，以及能针对特定问题做出精准甚至跳脱框架，超越人类过往认知能力的判断。然而，一到遇到复杂的哲学、情感、伦理道。道德等等议题，就还远远无法胜任。总体而言，人与机器各有所长。人类擅长思考与创新，然而体力有限，也偶尔会犯点错误。机器则擅长记忆与运算，能针对特定问题给出稳定且高品质的答案，而且二十四小时全年无休。也因此，在这波 AI 浪潮下，理想策略应该是人与机器充分合作，各取所长。人们可以把一些比较低阶、重复性高、琐碎无趣的工作，逐步外包给机器。与此同时，试出的人力将可以投入更多探索、研究、富有创造性，也较有。去的工作当中，如此一来，人们将更有时间与精力去实现梦想，去思考人生的意义，也更能专注在解决重要的问题上，进而提升整体人类的层次。